আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সবাই ভালো আছো ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আচ্ছা এর আগে লেকচার নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन আছে জি স্যার আমার একটু কিছু কনফিউশন ছিল হ্যাঁ বলো কনফিউশন গুলো স্যার যদি আগের লেকচারে নোটে যেতে পারতেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হতো তুমি তুমি কনফিউশনটা বলো আমি তোমাকে তারপর নোটের ব্যবস্থা করতেছি বা ওই জিনিসটা শেয়ার করতেছি আচ্ছা আচ্ছা স্যার আগেরটাতে एग्जांपल 4টা যে করিয়েছিলেন স্যার एग्जांपल 4 এ প্রথমে আমরা স্যার y এর একটা লিমিট বের করে ফারস্টে স্যার আমরা একটা ভলিউমের ইকুয়েশন বের করেছিলাম তারপরে স্যার আমরা যখন আবার আমাদের গ্রাফটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেললাম ওই পোরশনটা বুঝছি তো মানে দুটো রিজিয়নে যে ভাগ করে ফেললাম এখন এই পোরশনটাও একটা ওই পোরশনটাও একটা স্যার তাহলে স্যার কোনটা মানে কিভাবে করব স্যার ম্যাথটা বুঝাইতে পারতেছ না আচ্ছা দেখো এই কোরশনটার উনি সবাই থাকার অনেকেই থাকে বেশি বেশি স্টুডেন্টেরই যে আমরা আসলে কেন করতেছি এখন যদি আমি এই কোশ্চেনের आंसरের ব্যাখ্যাটা দেই তুমি দেখতে পাচ্ছিস স্ক্রিনটা জি স্যার জি স্যার এখানে দেখো সাধারণত ম্যাথ করার সময় আমরা যখন ম্যাথটা সলভ করি তার আমাদের টার্গেট থাকে এরকম যে আমরা যে আউটকামটা আসবো সেই আউটকামটা আসবে হচ্ছে একটা ভ্যালু সিফার ডেটা একটা রিয়েল নাম্বার বা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আসবে কোনো ভেরিয়েবল আসবে না लिमिटेबल আর এখানে 1 y আর ফাংশন ছিল 2x y স্কয়ার এখন আমি স্কেল করে দেখো এখানে যখন আমরা করব শেষ লিমিটটা আমাদের y ছিল আমরা যখন অর্ডার চেঞ্জ করব তখন লিমিটের অর্ডার চেঞ্জ হবে কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম ব্যাপারটা এরকম করতে y কে আগে রাখব এখানে y এর লিমিট থাকবে তার পরবর্তীতে x কে আমরা শেষে রাখব x এর লিমিট থাকবে এই কাজটা যখন আমরা করতে যাব তখন আমরা দেখলাম এই কাজটা করার সাথে সাথে আমাদের আর একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এক্স এর যে লিমিটটা সেই লিমিটটা যদি ভেরিয়েবল না হয় কনস্ট্যান্ট হয় আমরা যদি এই সিস্টেমে করি তখন আমাদেরকে মানে আমরা চাচ্ছি অর্ডার চেঞ্জ করব তুমি চাইলে এখানেও কিন্তু অর্ডার চেঞ্জ করতে পারতো এই যে খেয়াল করে দেখো তুমি চাইলে কিন্তু এখানেও অর্ডার চেঞ্জ করে ম্যাথ করতে পারো তখন ব্যাপারটা কি হয়ে যাচ্ছে ডি शेष लिमिटेबल लिमिट पे जाबल एरियाल देखो चेन्ज कर টাইপ 1 টাইপ 2 ব্যাপার আছে এর রিজন যে জিনিসটা আমি বলি নাই বলি স্টুডেন্টের মধ্যে কনফিউশন তৈরি হবে আসলে আমরা যে কাজটা এই কাজটা করি কারণে যে টাইপ 1 এবং টাইপ 2 রিজন যেখানে ভেরিয়েবলগুলোকে আলাদা করা হয় ওয়াই রেসপেক্টের ভেরিয়েবলগুলো এবং এক্স রেসপেক্টের ভেরিয়েবলগুলো চেঞ্জ করা হয় তখন রিজনটা চেঞ্জ হয়ে যায় 
সেই কাজটাই আমরা করেছি এখানে আমি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি স্ক্রিনটা আমি অন্য একটা স্ক্রিন শেয়ার করি लिमिट कि आलोचना সেকেন্ড প্রসিডিওর যেটা সেটা ছিল টাইপ 2 তাহলে টাইপ 2 এবং টাইপ 1 সরি ফার্স্ট এটা ছিল টাইপ 2 সম্ভবত টাইপ দরকার নাই আমরা আসলে ফার্স্ট এটা টাইপ 2 ছিল আর সেকেন্ড টাইপ 1 ছিল এই টাইপ দরকার নাই আমরা দুটো ডিফারেন্স শুধু মনে রাখলে চলবে বইতে এখানে টাইপ 1 টাইপ 2 দিতে আমার এখানে নাম দেওয়া দরকার নাই কিন্তু আমি যেটা চিন্তা করতে পারি যে আমি যদি এক্স এর লিমিট কনস্ট্যান্ট রাখি তাহলে আমাদের একভাবে আমাদের গ্রাফগুলোকে লিমিট সেট করতে হবে আমি যদি y লিমিট কে কনস্ট্যান্ট রাখি তাহলে আমাকে আরেক ডিফাইন ওয়েতে আমাদের লিমিট সেট করতে হবে কাজী স্বপ্নিল তোমার क्वेश्चन आंसर কি পেয়েছো জি স্যার স্যার তাহলে কি আমাদের কোশ্চেনে হচ্ছে এটা বলিবে যে আমাদের কি কি দুইটা ওয়েতেই কমপ্লিট করতে হবে কিনা এখানে বলে দিতে পারে নাও পারে কিন্তু দুইটা পদ্ধতিতে কোন কোন ম্যাথ আছে তুমি আসলে এরকম একটা পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যখন তোমাকে টাইপ 1 अप्लाई করতেই হবে কোন কোন ম্যাথের কোন পজিশন তুমি পজিশন বেজে যেখানে তোমাকে অবশ্যই টাইপ 2 अप्लाई করতেই হবে বড় দরকার হবে না এই ম্যাথটাতে দুই ভাবে করা যায় দেখানো হয়েছে কিন্তু এরকম যদি এটা পজিশন তুমি চলে যাও যেখানে টাইপ 1 বা টাইপ 2 বড় থাকবে না কিন্তু তোমাকে দুইটা দুইটা প্রসিডিউরের মধ্যে যে কোনো একটাকে अप्लाई করতেই হচ্ছে তার মানে তোমাকে দুইটা শিখতেই হবে স্যার দুইটার आंसर কি सेम ही আসবে দুইটার आंसर सेम আসবে আচ্ছা মানে ভেরি डिफरेंट रखार फार्सिटी আর ওয়াই এর লিমিট ছিল 3 1 থেকে 3 আমরা এখানে তার মানে আমরা কি চাচ্ছিলাম আমরা চাচ্ছিলাম ওয়াই লিমিটটা কি হবে কি লিমিট ওয়াই লিমিটটা কনস্ট্যান্ট লিমিট হবে তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা এক্স এর লেফট সাইডের লিমিট এই ধরনের স্টেট লাইন আর রাইট সাইডের লিমিট এই ধরনের আরেকটা স্টেট লাইন আমরা কনসিডার করলাম দুটো লিমিটকে আমরা এখানে ইনক্লুড করলাম তার মানে তুমি যখন গ্রাফ দেখবে গ্রাফ দেখে তুমি ডিসিশন নিবা যে তুমি আসলে কোন লিমিটটাকে কনস্ট্যান্ট রাখবা কোন লিমিটটাকে ভেরিয়েবল রাখবা কোন স্টুডেন্ট যদি চিন্তা করে না আমি এক্স এর লিমিটকে কনস্ট্যান্ট রাখবো সে কি করবে সেখানে এক্স এর এই পয়েন্টটা বের করার পর এক্স এর -2 এবং এখানে হচ্ছে 0 -2 থেকে 0 এই এই ইন্টারভালের ভিতরে দেখো এই ইন্টারভালের ভিতরে সে леফট সাইডের লিমিট মানে ওয়াই লিমিট মানে লোয়ার লিমিট হচ্ছে while lower limit minus x plus 1 and while upper limit hocche 3 ei portion er she limit ta ke consider korbe tomar ei graph dekhe oi portion gulo dekhe tomake bujhte hobe tomar char ta limit khujte hobe upper limit lower limit left side er limit right side er limit jodi tumi left side er limit ar right side er limit ke constant consider koro 
আপার লোয়ার লিমিট কে ভেরিয়েবল কনসিডার করতে হবে যদি প্রয়োজন মনে প্রয়োজন হয় ম্যাথের ক্ষেত্রে আবার তুমি যদি লেফট সাইড আর রাইট সাইডের কি কনস্ট্যান্ট চিন্তা না করে তুমি যদি আপার কে কনস্ট্যান্ট লোয়ার কে কনস্ট্যান্ট চিন্তা করো মানে ওয়াই লিমিট কে কনস্ট্যান্ট চিন্তা করো তাহলে লেফট আর রাইট সাইডে তোমাকে ভেরিয়েবল কনসিডার করতে হবে जी सर ताहले ते व्यापार टा बुझ तो पल्ला हम ताहले सर सीटी ते आमादे फोर्टीन पॉइंट टू थे के कोनो मैथ आश्ले शेखर जी सर आमला जेको ना एक्टर टाइप एप्लाई कोडे मैथ का सॉफ्ट है हैं जो दिक्कत कुछ मेंशन करा था कि ताहले तुम्ही मेंशन करा था कि बेना शादर नो तो ये क्या करे वो मेंशन करा था क्या ना त चैप्टर मतलब इराके लेके पीवीएस जे चैप्टर 14.1 शिक्षण थी के शॉप कोट दो अभी एग्जाम्पल एवं एक्सरसाइज शॉप कोट दो अभी आशा शॉप एक तो एग्जाम्पल फाइव क्वेश्चन रीडिंग पोरों शब्द ये मैं तो जिधर तो देखो एग्जांपल फाइव है बोलो ची इगुसे डबल इंटीग्रल मतलब डबल इंटीग्रेशन में मध्य में तुम्हारे की कोट तो है वॉल्यूम बिल कोट तो है और आम्र जानी वॉल्यूम बिल का फॉर्मूला चिलो डबल इंटीग्रल आर जेड डी ए इकहने आर हो ची एक्स वाई तोल बैक्स वाई रीजन में एक तो फोर एक्स माइनस टू आई सो आई एक है ना हमरा डी ए डी एक्स डी जेड डी एक्स डी वाई मान टा बेर करो अच्छा एक हम देखो हमरा जो दी ए फंक्शन टा ग्राफ नहीं टा आलोचना करी पहले वॉल्यूम में फॉर्मूला लिमिट बेर करो चाची एक हम फंक्शन टा जो दी चिंता करो देखो जेड इज इक्वल टू फोर माइनस फोर एक्स माइनस टू इतना जो एक्स एक्सिस था कि एक्स एक्सिस पर अपना पॉइंट कंसीडर करो अच्छा तुम्हें प्लेन टा आकर जो नो इतना वाई और इतना होता है जेड फादरों तो ये प्लेन दिखा बाकी आ जाए फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर तो फोर दे डिवाइड करो एक्स डिवाइड बाय वन प्लस वाई डिवाइड बाय टू प्लस जेड डिवाइड ब is equal to 1 it was a interested formula to mother she can't hide you can take him the calculation column for a scale for a scale rights to get right side the left side minus two ss kid right side to the left side and transfer for out to go for the debate for those things अखंड देखो ताले x थी के इंटरसेप्ट पॉइंट होती है वन, y थी के इंटरसेप्ट पॉइंट होती है टू, z थी के इंटरसेप्ट पॉइंट फोर। तमनी ग्राफ जो दिया हम लोग देखी एक एक तीन टा पॉइंट के लिए पास कर बे 
पिरामिड शेपर प्लें बला हम बोर्डिनेट प्लें कोर्डिनेट प्लें मान कि पिरामिड पोर्सन देखो जिरो इक्वल टू फोर माइनस फोर एक्स माइनस टूस वाई फोर एक्स प्लस टूस वाई इज इक्वल टू फोर फोर दिए डिवाइड करो एक्स क्या भूल कर भूल कर टू दिए डिवाइड करो टू एक्स प्लस वाई इज इक्ल टू टू इटा एक स्टेट लाइन जीरोपारे इंटरसेप्ट एक्स वाई दुट दिए काट कर स्टेट लाइन टू एक्स प्लस वाईज टू टू पर्त क्लियर अच्छा अच्छा ख्याल कर देखो लिमिटर मान बेर करी इन वाई एक्स वाई तल जो एखे एक्स एर लिमिट जिरो नाओ जीरो আমাদের এই গ্রাফের শেপ কি ট্রায়াঙ্গেল শেপ নাকি স্কয়ার শেপ স্যার ট্রায়াঙ্গেল শেপ সেটা স্যার ভেরিয়েবল হবে হ্যাঁ হ্যাঁ थैंक यू ভেরিয়েবল হবে তাহলে ওয়াই লিমিটটা এখানে ওয়াই লিমিট এখানে জিরো কনসিডার করো আর এখানে একটা ভেরিয়েবল বের করো ওয়াই এর মান বের করবা ওয়াই ইকুয়াল টু কি হবে 2 2x তাহলে जीरो सम्पूर्ण रिजन बाउंड रिजन लिमिट कत लिमिट हम जिरो माइनस लिमिट कत जिरो इंडिकेट करते 
ফাংশন কে ভলিউম বের করার জন্য 4 মাইনাস 4x মাইনাস টুইস y তাহলেই আমাদের ভলিউমটা বের হয়ে আসবে দেখো তো সবাই বুঝতে পারো কিনা সম্পূর্ণ ম্যাথটা সবাই 2 মিনিট দেখো তারপর আবার क्वेश्चनের आंसर দিচ্ছি
এই মেথে কারো কোনো কোশ্চেন আছে স্যার আমরা যে এক্স ওয়াই প্লেন বের করলাম এরকম করে কি আমাদের বাকি তিনটা প্লেনও বের করতে হবে না বাকি তিনটা প্লেন বের করতে হবে না বাকি তিনটা প্লেন করব না কেন এখানে যদি আমরা বলতাম যে প্রজেকশন অন্য প্লেনে পড়বে আমরা সেটা বলি নাই কোশ্চেনে বলে দেওয়া আছে দেখো বাউন্ডেড বাই দা কোঅর্ডিনেট প্লেন কোঅর্ডিনেট প্লেনে তুমি চাইলে অন্য প্লেনে করতে পারো সেখানে আবার ম্যাথটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে কেন কমপ্লিকেটেড হবে দেখো এখানে z কে ফাংশনের চিন্তা করতেছো তখন তোমাকে x কে x কে y z এর ফাংশনে কনসিডার করতে হবে যদি ডিফারেন্ট প্লেন কনসিডার করো তখন তুমি y z এর প্লেন নিয়ে একইভাবে কাজ করবা আবার তুমি যদি এরকম করো যে y কে তুমি y কে x এবং z এর ফাংশনে কনসিডার করো তখন তোমাকে আবার অন্য প্লেন যেটা x z প্লেন নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা আরো ডিফারেন্ট কনসেপ্ট এবং একটু ডিফিকাল্ট কনসেপ্ট দিয়ে চলে যাবে আমরা ওই কনসেপ্ট এখন ডেভেলপ করি নাই আমরা ওদিকে যাব না করে প্রশ্ন করে কিছু সময় কারণ ওই কনসেপ্ট ডেভেলপ করলে আমাকে এগুলো করে দেখাইতে হবে এবং ওই কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করতে হবে আমরা ওগুলো নিয়ে আলোচনা করব একটু পরে কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েতে করব আমরা এই কোর্সে শেষ পোরশনে গিয়ে ওই টাইপের কনসেপ্টে ম্যাপ করাবো ডিফারেন্ট প্লেনে তো সাধারণত তোমাদের লেভেলে এই কোর্সের শুরুতে অত ডিফিকাল্ট লেভেল যাওয়া হবে না দেখো এখানে একটা বিষয় তোমাদের ক্লিয়ার থাকা দরকার সেটা হচ্ছে রিজন ছিল সেই বাউন্ডের রিজনটা কি ছিল चिंता करते तक रिजन डी एंशन इन थे जेड বাউন্ডেড রিজন বা স্কয়ার বা রেকটেঙ্গুলার শেপের কোন একটা রিজনের মধ্যে আমরা লিমিটেড মান বের করার মাধ্যমে সেই ফাংশনটার সাথে ডি এক্স ডি ওয়াই ভলিউম বের করতাম 14.2 চ্যাপ্টারে সেখানে ডিফারেন্সটা কি কি আসছে সেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই बाउंड्रीগুলো ভেরিয়েবল মানে ফিক্সড না কনস্ট্যান্ট না তার মানে बाउंड्रीগুলো ভেরিয়েবল দুটো ভেরিয়েবল না একটা ভেরিয়েবল একটা কনস্ট্যান্ট আর কনস্ট্যান্ট টার্মটাকে আমরা সবার শেষে রাখতেছি যাতে আমাদের আউটপুট বা আনসারটা ভেরিয়েবল না আসে না আসে কনস্ট্যান্ট আনসার আসে মানে ভলিউমের আনসারটা আর এর আগে ক্লাসে আমরা পড়াছিলাম যে ডাবল ইন্ডিকেশনের मीनिंग গুলো কি কি ডাবল ইন্ডিকেশনের मीनिंग হচ্ছে ভলিউম বের করা একটা নির্দিষ্ট তল বা প্লেনের এরিয়া বের করা নির্দিষ্ট পোরশনের এরিয়া বের করা আচ্ছা সেই কনসিকোয়েন্সে আজকে ক্লাস আমরা আজকের ক্লাস পড়াচ্ছি আমরা ডিফারেন্ট টাইপের ম্যাথ গুলো এখন তোমাকে যদি বলা হয় একটা সার্কেল টু ডাইমেনশনাল সেটা সার্কেল কে যদি এইভাবে চিন্তা করা হয় দেখো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার এটা সার্কেল তো সার্কেলের ইকুয়েশনটা যদি তুমি গ্রাফে ড্র করো দেখতে অনেকটা এরকম হবে এটা x অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে y অ্যাক্সিস সার্কেলের এই প্রতিটা পয়েন্ট এই পয়েন্টটা হচ্ছে a কমা 0 এই পয়েন্ট হচ্ছে মাইনাস a কমা 0 पोर्सन एक पोर्सन एक लोअर पोर्सन एरिया बेर कर সম্পূর্ণ ইন্টিগ্রেশন করব আমরা ডাবল ইন্টিগ্রাল ডাবল ইন্টিগ্রাল যদি আমরা করি দেখো এখানে সার্কেলের এরিয়া বের করার ফর্মুলা কি ছিল ডাবল ইন্টিগ্রাল আর 1 ডি এ 
এখানে এক্স এর লিমিট দরকার আর ওয়াই লিমিট দরকার ইন্টিগ্রেশন 1 আমি যদি ওয়াই লিমিট কনসিডার করি যে একদম কিছু বুঝে না সেও তো এটা বুঝবে যে ওয়াই এর আপার লিমিট কত मैथ कर দেখো একটা সার্কেল রেডিয়াস সব সময় কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে সে যেটা মান যাই হোক না কেন এখানে এ মানে কি এর ভ্যালু থাকবে এর ভ্যালু 5 হতে পারে এর ভ্যালু পজিটিভ যে কোনো রিয়েল নাম্বার হতে পারে জিরো হবে না জিরো হলে পয়েন্ট হয়ে যাবে এর ভ্যালু √2 হতে পারে √5 হতে পারে 7 হতে পারে 8 হতে পারে এর মান আর আমরা এখানে এর কোনো মানকে ফিক্স করি না জেনারেলাইজ কোর্স এই জন্য এখানে এ আছে হ্যাঁ নাইয়ান বলো क्वेश्चन বলো স্যার আমরা তো চাইলে উল্টাটাও করতে পারতাম যে এক্স এর জন্য ইকুয়েশনটা এনে আবার ওয়াই এর জন্য কনস্ট্যান্ট মান নিতে পারতাম আচ্ছা আমরা সেই কাজটা করতে পারতাম সেটা আমি দেখাই আমরা যে কাজটা করতে পারতাম সেটা ব্যাপারটা এরকম ওয়াই এর লিমিট হচ্ছে প্লাস এ ওয়াই এর মাইনাস লিমিট হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এ রাইট সাইডে তাহলে রাইট সাইডে এই এই ফাংশনের এটা কি হয়তো এক্স ইকুয়াল টু এক্স যে তো রাইট সাইডে আর লেফট সাইডে এক্স থাকে क्वेश्चन আচ্ছা কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আমরা এই কনসেপ্টটাকে আর একটু এক্সটেন্ড করি দেখো তোমাকে যদি বলি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু a স্কয়ার এটা সিলিন্ডার ইকুয়েশন তাহলে কি ঠিক হবে স্যার 
স্যার ঠিক হবে বলতে এখানে যদি জেড এর একটা ভ্যালু থাকে সেই ক্ষেত্রে না না জেড এর ভ্যালু মনে করো নাই জেড এর ভ্যালুটা নাই আচ্ছা জেড এর ভ্যালু নাই মানে কি আমি যখন বলবো থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে জেড আছে জেড আছে মানে জেড এর ভ্যালু 1 আর কি না 1 না 0 জেড এর যে কোনো ভ্যালু হতে পারে মনে করো এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস জেড এক্সিস এক্সিস্ট করে কিন্তু আমি বললাম x square plus y square equal to a square এটা সার্কেল ইকুয়েশন কিন্তু এটা সার্কেল না এটা সিলিন্ডার তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যেহেতু x y প্লেন ছাড়াও এর সাথে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে z থাকবে z এর মান কি হতে পারে z এর মান 0 হতে পারে z এর মান 1 হতে পারে 2 হতে পারে 3 হতে পারে আচ্ছা এই ব্যাপারটা কি আমরা একটু চিন্তা করি আমরা থ্রি ডাইমেনশনাল গ্রাফ আকার চেষ্টা করি তাহলে এখানে আমরা কনসিডার করি এটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস এক্স এক্সিস তার সাথে পারপেন্ডিকুলার জেড এক্সিস এই সার্কেলটা হচ্ছে এই সার্কেলটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার সার্কেল আচ্ছা যে বলবে জেড এর মান জিরো সে কোন তল পাবে এক্স ওয়াই তল পাবে কোন স্টুডেন্ট যদি বলে জেড এর মানটা হচ্ছে ওয়ান তখন এই সার্কেলটাকে আমি কি করব এই সার্কেলটাকে আমি তার সাথে ওয়ান ইউনিট বাড়াই দিব মানে এখানে চলে আসবো জেলের মানটা ওয়ান যদি হয় দেখো তো এখন এটা কি হয়ে আসতেছে একটা সিলিন্ডার কেউ যদি বলে জেলের মানটা নেগেটিভ দিকে কনসিডার করবো তাহলে সিলিন্ডারটা এদিকে চলে আসবে কেউ যদি বলে জেলের মানটা আরো বড় তাহলে সিলিন্ডারটা কি আরো বড় হবে না क्षेत्रफल माल्टीप्लाई कर कारण जीरोडर जेलमानी अच्छा बोली 
three dimensional space se tar mane x square y square equal to a square ekta circle tomader ki mone ache right circular cylinder ba somobittu bhumik cylinder bangla medium student pore asho ba circular cylinder pore asho english medium student ra e byapar ta ki mone ache circular cylinder cylinder je shudhu circle hobe erokom kono byapar kintu nai cylinder kintu different shape hoyte pare mone kor ei ekta cylinder tar basement ta circle she basement ke extend jodi kori tahole ki tori hobe tahole ekta cylinder tori hobe ekhon question hocche ei cylinder er volume koto मन पड़े पायर स्कोर जी सर अकॉन मोने पोर्स। अमन टाना मुकुष्ट कर सिलाम। एक तो सीनरे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। किन ताशे मुकुष्ट का दौर का चिरो ना। नॉर्मल एक तो सिलिंडर, अनेक गुला सिलिंडर, एक है अनेक गुला एक्शन ते निलाम, तर एच बनाए दिलाम, तर क्यों हो जाबे? तब वॉल्यूम पे जाबो। आज जाइए हो तुम्हारेम बेर करो फर एक्साम्पल हाइट हमिजिकल टू कन्सटैंट हाइट फाइव इंडिगेशन मध्यम डबल इंडिगेशन डी ए माइनस माइनस टू थी प्लस टू देखो तो बुजते तो एक मिनट दिया तो क्वेश्चन आंसर दीजिए सर हम लोग सर्कुलर जोनों जेटा कोरे चिला मुझे जगह सर जेडन मन वन चिलो इस जोने वेटा सर्कुलर जोनों चिला रे कहने जेडन मन मने फाइव आस चे बा कोनो एक टा मानस चे बोले इटा इटा मने सिलेंडर होएगा
এই মেয়েতে কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে এই কনসেপ্টে কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো আচ্ছা যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা একটা ম্যাথ দেখি বইয়ের সবাই ম্যাথটা দেখো এই ম্যাথে এখানে কোশ্চেনের যেটা স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে ফাইন্ড দা ভলিউম অফ দা সলিড বাউন্ডেড বাই দা সিলিন্ডার এন্ড দা প্লেন y plus z equal to 4 and z equal to 0 a question to the graph take a day put them into sitting there aki it out to y axis it x axis it was our kill consider coro circle get to me extend coro বাকা হয়ে গেছে আমারটা এখানে দেখো যে এটা হচ্ছে সার্কেলটা ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু স্কোয়ার আর কোশ্চেনে বলছে এর সাথে একটা ফাংশন থাকবে জেড আমি একটু রিফর্ম করে দেখতেছি জেড ইজ ইকাল টু ফোর মাইনাস ওয়াই আর এখানে জেড ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে জেড ইকাল টু ফোর মাইনাস ওয়াই জিরো যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্স ওয়াই তলের সাথে জেড ফাংশনটা নিলেই সাফিসিয়েন্ট তা ভলিউমের ফর্মটা কি হবে ডাবল ইন্টিগ্রেশন আর জেড ডি এ ডাবল ইন্টিগ্রেশন জেড এর ভ্যালুটা কত ফোর মাইনাস ওয়াই আর এক্স ওয়াই তলে যদি তুমি ডি ওয়াই কনসিডার করো তাহলে এখানে লিমিটটা কত হবে ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স কনসিডার করো মাইনাস টু থেকে প্লাস টু এখন ইন্টিগ্রেশন করলে মোটামুটি হয়ে যাবে সবাই দেখো তো ম্যাথটা খুব ভালো মতো দেখো সম্পূর্ণ ম্যাথটা দেখো দুই মিনিট সময় নাও
এই ম্যাথে কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই ম্যাথে কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে নো স্যার নো স্যার परीक्षार समय कारो कपि मिले जाए खा जीरो खेलफुल शिखाई फाइनल कम ठीक करते हैं पैराबोला फलो करते छाड़ा उद्देश्य जिओमेट्री 
তোমার জিওমেট্রিক জিওমেট্রি বোঝাটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ জিওমেট্রি বুঝে ম্যাথ সলভ করা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এর জন্য শুধুমাত্র সে आंसर লিখবে বা आंसर ঠিক থাকবে আমাকে আমি তাকে নাম্বার দেব এই ব্যাপারটা তা না তার কনসেপ্ট সে কতটুকু ডেভেলপ করতে পারছে এই কোর্সের পড়ানোর উদ্দেশ্যের সাথে সেটা আমাদের আসলে মূল ব্যাপার আমার কথা কি क्लियर জি স্যার क्लियर আচ্ছা আমরা আসলে এই ম্যাথটা করি আজকে ক্লাসে আমরা এটা এটা শেষ শেষ ম্যাথ আর এই চ্যাপ্টার থেকে শুধু एग्जांपल গুলো করলেই চলবে কালকে আমরা পরীক্ষা নিব পরীক্ষাটা মোটামুটি एग्जांपलের উপর নিয়ে চলবে আর যাদের কাউন্সেলিং দরকার আজকে এখন তো ক্লাস শেষ হচ্ছে আজকে রাতে 9টার সময় কাউন্সেলিং এ আসতে পারো কাউন্সেলিং এ আসার আগে আমাকে মেইল দিয়ে আসবা আজকে রাতে 9টা বা 9টা 10 15 এর মধ্যে এই সময়ের মধ্যে তোমরা যদি কাউন্সেলিং মনে করো খুব অল্প সময় মানে ওই সময় ঠিক আসবা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বেশি সময় থাকবো যে কাউন্সেলিং লিংকটা দেওয়া আছে ওই লিংকে আসতে হবে এবং তার আগে আমাকে আমাকে মেইল করে কনফার্ম করতে হবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো না কেউ আসবে কিনা আচ্ছা দেখি আমরা গ্রাফগুলো প্রথমে আঁকি y = x² দেখো এই গ্রাফটা হচ্ছে y কোয়ার্ট x স্কয়ার এর গ্রাফ আর আমরা যদি এখানে টুয়াইস x নেই তাহলে এই গ্রাফটা হচ্ছে টুয়াইস x এর গ্রাফ এটা হচ্ছে y কোয়ার্ট টু টুয়াইস x আর এটা হচ্ছে y কোয়ার্ট টু হাফ x স্কয়ার আচ্ছা দেখো এই দুটো গ্রাফ এটা কমন পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে তাহলে কমন পয়েন্টটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি y equal to twice x or y equal to half x square I'm ready to half x square at twice x come and solve query x is equal to 4x x square minus 4x is equal to 0 x common in x minus 4 is equal to 0 x is equal to 0 and 4 তার মানে x এর মান যদি আমরা 0 ইনপুট দেই পয়েন্টটা হচ্ছে 0,0 আর x এর ভ্যালু যদি আমরা 4 এখানে ইনপুট দেই 4,8 তার মানে আমাদের গ্রাফের সম্পূর্ণ बाउंडের যে পোরশন পাওয়া যাচ্ছে সেই बाउंडের পোরশনের মাঝে আমাদের ইন্টিগ্রেট করতে হবে তো बाउंडের পোরশনটুকু হচ্ছে এই পোরশন এখন দেখো তো এখানে x এর লিমিট কত হবে যদি আমরা x এর কনস্ট্যান্ট লিমিট নেই 0 টু স্যার 0 টু 4 আর এই এই রেঞ্জের ভিতর বা এই লিমিটের ভিতরে y এর লিমিট কত হবে এই x অ্যাক্সিস থেকে সবচেয়ে দূরে কোন ফাংশনটা আছে 26 না জি স্যার 26 তার মানে এখানে y এর লিমিট হচ্ছে এরিয়ার ফর্মুলা কি ছিল ডাবল ইন্টিগ্রাল আর 1DA तो एक है ना हम बताओ ले जो दी इंटीग्रेशन में मानो ग्राफ बहुत सही 1DY लिमिट Y लिमिट होती है टwice x और half x स्क्वायर dx इक्वल टू जीरो थी के फोर देखो तो बुझते वालों की সবাই এক মিনিট দেখো তারপর क्वेश्चन आंसर দিচ্ছি আবার
এই মেয়াদে কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে নো স্যার আচ্ছা দেখো এই মেয়াদটা যদি আমরা ডিফারেন্ট নিয়মে করি আমরা চাচ্ছি এই ম্যাথ সলভ করব কিন্তু একই রকম ম্যাথ এরিয়া বের করব কিন্তু লিমিটের ক্ষেত্রে লিমিটটাকে অর্ডারটা চেঞ্জ করে নিব প্রথমে ডি এক্স কে রাখব তারপর ডি ওয়াই কে করব ওয়াই লিমিট কি হওয়া উচিত শেষ লিমিটটা জিরো থেকে এইট কনস্ট্যান্ট হবে জিরো থেকে এইট আচ্ছা এখন বলো এক্স এর লিমিট এখান থেকে এক্স এর সবচেয়ে দূরে ফাংশন সেটা আপার লিমিট সেটা কত হবে স্যার ওয়াই বাই টু হবে আপার লিমিট स्वाभाविक এই মানটা কত হবে এখানে এই লিমিটটা এক্স এর আপার লিমিট কি এক্স এর লিমিট বসাচ্ছি এক্স এর আপার লিমিট কত হবে তাহলে রুট ওভার টু ওয়াই আর লোয়ার লিমিট কত হবে ওয়াই বাই টু ওয়াই বাই টু দেখো তো বুঝতে পারো কিনা এই জিনিসটা আরেকবার বলবেন যে কেন স্যার মানে উপরেরটা কেন লোয়ার লিমিট হলো এক্স এর ক্ষেত্রে আচ্ছা তুমি একটু যদি চিন্তা করো তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো -2 5x এর লিমিট -2 থেকে 5 আপার লিমিট কি হবে 5 লোয়ার লিমিট কত হবে -2 তার মানে ওয়াই ক্ষেত্রে এক্স এক্সিস থেকে সবচেয়ে দূরে যে ফাংশন থাকবে সেটা হচ্ছে আপার লিমিট আর তারপরের ফাংশনটা কি হবে এক্স এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ডান সাইড রাইট সাইড যে ফাংশন থাকবে সেটা হচ্ছে আপার লিমিট লেফট সাইড যে থাকবে সেটা হবে লোয়ার লিমিট আচ্ছা তাহলে আমাদের এই ম্যাথের ক্ষেত্রে দেখো এই ম্যাথের এই ধরনের শেপ আর এই ধরনের শেপ তার মানে আমার এখানে লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে এইট ওয়াইল লিমিট জিরো টু এইট এর মাঝে সবচেয়ে ডান পাশে কোন ফাংশনটা আছে আর এখান থেকে সবচেয়ে কাছে কোন ফাংশনটা আসবে मान सब डान दिखे धरा हतो ना सर हाँ लोअर আচ্ছা এই মেয়াদ আর কারো কোন কোয়েশন আছে
मन कर प्रांत Hasan Sharyar, Fasal Ahmed, present sir. Noshad Choudhury, Noshad Choudhury, present sir. Ratul Roy, Ratul Roy, Jubaida Guru Shanara. रहीम हासान रहमान राहत मईदी मोहम्मद सदिक जयदल जावेर माजिदुल हसन सर काजी शॉपनील प्रेजेंट सर सरिया अहमद प्रेजेंट सर तुम्ही क्लास करसो सर कोई एक बार प्रॉब्लम है सर लो कोई एक बार बेर हुए ढूँक से आप ये हम लोग को रिपोर्ट तो है सर आज की क्लास किचन में चुपाड़ प्रेजेंट सर जाफर आरफिन 
প্রেজেন্ট স্যার নওশিন ফেরদৌস তুমি ক্লাস করছো আসাদজামান প্রেজেন্ট স্যার সাজাদুল্লাহ সাগরচন্দ্র তোমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই সব ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামাইকুম আসসালাম